വെൽക്കം ടു അനദർ ക്ലാസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗിൻ്റെ യു എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന മക്കളുടെ മക്കളുടെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എനർജി എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മക്കളൊക്കെ യു എസ് എസ് ഈ വർഷം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു റിതം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം മക്കളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോവാം അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ലേറ്റ് ആക്കരുത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ നമുക്ക് യു എസ് എസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടന്നാലോ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടന്നാലോ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തു വെക്കണം ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാളി വെങ്ങാനൂർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചിറായ് ഓപ്ഷൻ സി പൊയ്ക്കയിൽ അപ്പച്ചൻ തലശ്ശേരി ഓപ്ഷൻ ഡി വാഗ്ബടാനന്ദൻ തിരുവല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഭാഗം അതിൽ ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അയ്യങ്കാളി വെങ്ങാനൂർ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പിന്നെ ബാക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നോക്കുക പൊയ്ക്കൽ അപ്പച്ചന് ഇരവി പേരൂരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തലശ്ശേരിയാണ് കേട്ടോ അല്ല ശങ്കരാചാര്യ സോറി വാഗ്ബടാനന്ദനാണ് ഇവിടെ തലശ്ശേരി വരുന്നത് വാഗ്ബടാനന്ദനാണ് തലശ്ശേരി വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അയ്യങ്കാളിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വെങ്ങാനൂര് ശ്രീനാ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചിറായു എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ശങ്കരാചാര്യ ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസിയാണ് ശങ്കരാചാര്യ അദ്ദേഹം കാലടി അല്ലെ കാലടി ശങ്കരാചാര്യ സർവകലാശാല കോളേജ് ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാലടിയാണ് ശങ്കരാചാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രദേശം അയ്യങ്കാളി വെങ്ങാനൂർ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അവരുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് എന്തിനടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗ്ലോബിൽ അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ഇൻ ദ ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പോൾസ് ഉണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഭൂമധ്യ രേഖ ഓപ്ഷൻ സി അച്ചുതണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കോണിയ അകലം വെച്ചിട്ടെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി അർത്ത് ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കോണിയ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഗ്ലോബിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിലും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേ
രണ്ടും ശരിയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ഫാൾസ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എയിൽ രണ്ടും ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ രണ്ടും തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ അലോൺ ഈസ് ട്രൂ വൺ മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു അലോൺ ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾസ് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണ് ശരിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു സീസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പരിക്രമണം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാലങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് ട്രൂ ആർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണും ടൂ ആൻഡ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് നെയിം ദ ഒഫീഷ്യൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓഫ് കേരള കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബട്ടർഫ്ലൈ ചിത്ര ശലഭത്തിന്റെ പേരെന്താന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മക്കളിൽ ആരൊക്കെയാണ് അറിയാം യെസ് മൂ നാല് ഓപ്ഷൻ്റെ ബ്ലൂ മൊർമോൺ കോമൺ ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ കോമൺ ബാരൺ നാല് ഓപ്ഷൻ ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈസിന് പേരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കേരളത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഔദ്യോഗിക ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഇത് പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ മക്കൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒഫീഷ്യൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിന് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം കടുവയാണ് ഔദ്യോഗിക ഒഫീഷ്യൽ ഫ്ലവർ ഏതാണ് നാഷണൽ ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് താമരയാണ് നാഷണൽ ബേഡ് പീക്കോക്ക് ആണ് അല്ലെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാണ് കേരളത്തിന്റെ നാഷണൽ ബേഡ് ഏതാണ് മലമുഴക്കി വേളാമ്പൽ മലമുഴക്കി വേളാമ്പലാണ് അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആനയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് കടുവയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ആനയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം ഏതാണ് കരിമീനാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റിവർ ഡോൾഫിൻ ഗംഗാ റിവർ ഡോൾഫിൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽ സംഗതികൾ ഔദ്യോഗിക സംഗതികളുണ്ട് നാഷണൽ സംഗതികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മക്കളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വർഷങ്ങളിലും വരിക അപ്പം ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇത് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിലെ നമ്മൾ ആ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ആവേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഖത്തറിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഖത്തറിൽ വെച്ചായിരുന്നു മക്കളെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വേൾഡ് കപ്പ് വരാൻ പോവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വേൾഡ് കപ്പ് വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് കഴിഞ്ഞത് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇനി ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ആണ് വർക്ക് തരികയാണ് ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇനി ക്ര
റെഡിയാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഫാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാറ് ചോദ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം സാറ് പറയുന്നുണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക അന്നാന്ന് ദിവസം തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാരം അത്രയും കുറയും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ യു എസ് എസിന് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പവർ ഈ ഒരു എനർജി ജി എക്സ് ആൻഡ് വൈയുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തെ യു എസ് എസ് നേടിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം